Hello and welcome to another Intro to Programming and Database tutorial. As I told you in my last tutorial that we're going to be learning how you go about linking the data in more than one tables uh, so that we can try to reduce the repetition of the information. So what we would like to accomplish here is that we have set of department IDs and we have a department name for each department. What we want to do next is we want to place each one of our employees in a department. So it's quite possible that we have more than one employees in the same department. So instead of having to repeat all the information about the department, we would only like to link the employee with the departments only by the ID. Now there are a few things to keep in mind. The first thing to do is that we need to go to the employees table design view and we would like to introduce a field called department ID now there is nothing in the name of the field what's most important is that the data type and the field size of the field that you're introducing for linking purpose must match the original field so if we go back to the department's design view we just for, for a recap department ID was a short text type and was had a field size of two so we're introducing an employee a field called department ID short text size two names are not important the names can be similar can be different to uh, reduce having to introduce a lot of names some developers use the same name now one thing to understand over here is that departments is the primary department ID is the primary key in the departments table so that you can only have one department ID for every department. In the employees table, we will going to have more than one employees in certain cases in the same department. The same department ID may be repeated more than once if there are more than one employee in the same department. So in this case, department ID will not going to be a primary key. Employees has its own primary key called employee ID. So what will going to be the name for this special field which will going to be used to link the two tables? We call such keys foreign keys. عرفنا ازاي ندخل البيانات باستخدام الجداول المرة دي ان شاء الله هنعرف ازاي ندخل البيانات باستخدام النماذج هنضغط على كرييت وبعدين فورم ويزرد بعد كده يظهر لي المعالج بتاع الفورم هنختار الجدول اللي احنا عايزين نعمل له نموذج جبر انفو وبعدين ننقل جميع الحقول وبعدين نضغط على نكست هنختار طريقة العرض جدولي ونضغط على نكست هنسيب العنوان زي ما هو وبعدين نضغط على فنش هندخل محافظة جديدة وليكن محافظة اسكندرية دخلنا المحافظة ممكن نفتح الجدول بتاع الجبر انفو هنلاقي المحافظة انضافت عندي كريت فور موزر هنختار جدول السيتي هنلقن جميع الحقول هندخل على طريقة عرض التصميم للنموذج أنا بقى عايزة أضبط في شكل النموذج شوية بدل ما اليوزر يكتب رقم المحافظة اللي هتبقى صعبة عليه هنبدأ دلوقتي نعمل قايمة منزلة بأسماء المحافظات اللي انضافت في جدول المحافظات بتاعتي هندخل على طريقة عرض التصميم بعد كده هتأكد ان احنا واقفين على علامة التابوت ديزاين ونختار اداة اسمها كومبو بوكس ننزل تحت عند ديتيلز اللي هي التفاصيل واضغط واسحب هيظهر المعالج بتاع الكومبو بوكس هنضغط على نجس الجدول اللي فيه اسماء المحافظات جدول الجبر انفو 
جدول الجبر انفو فين الحقل اللي يحتوي على اسم المحافظه جبر مين نضغط على نكس مش مشكله فعلا الحقل اسم المحافظه بيحتوي على المحافظات اللي انا اضفتها مؤخرا في جدول المحافظات وبعدين اضغط على نكس هنا بيطلب مني القيمه القيمه بتاعه المحافظه اللي انا اخترتها اخزنها فين ستور ذا فاليو فين اخزنها هفتح القيمة المسائلة وأخزن اسم المحافظة في حقل اسم رقم المحافظة وبعدين أضغط على نيك فينش زي ما احنا شايفين هنضاف هشيل بس تايتل بتاع الكومب ده مفيش مشكلة هاجي أدخل على الفيو بتاعتي أبص عندي مثلا مدينة مثلا بلبيس مدينة بلبيس بدل ما اكتب المحافظه التابع ليها اللي هو الرقم بتاعها هفتح القائمه واختار الشرقيه رقم المحافظه اندرج على طول